，来，二哥，跟你说个高兴的事儿啊，那小兔崽子让皇上把腰牌给收了。哎，立马就跟那小公鸡去了关子一样蔫儿了。<笑>老三，那几个靖难遗孤的叛徒，你是不是交给那小子了？老二，嘿嘿，这事儿你还真得感谢我。你事情做的不密，已经让皇上起疑心了。要不然那小兔崽子怎么敢公然上门叫朕？我不还不行啊！老三，你竟敢在我背后捅刀，你也够狠的你！来人，给我水啊！人若是死了，王爷怪罪下来。你们担待得起吗？给我水！滋、呃。呃来，喝口水。那几个人在哪儿？我要带回去。那几个人，你弟弟我留着算是个护身符啊。不过，老二，这事儿你做的不地道。靖难遗孤这么大事儿，你瞒着我，现在惹了这么大麻烦，你是不是得给我说清楚啊？江南这几个藏书世家，捐赠的宋版书，我看真伪都有，须得清查。我听说，这些江南士族最是小气。听说便涌了大典征书，找了一群古董贩子，星夜雕版印刷，纸张作旧，洒土迷阵的眼睛。不想活了，皇上，你这是听谁说的？不是吗？我就是担心，怕是你自己琢磨的。这永乐大典本来是美事，又不是打仗，搞得血雨腥风的，可就没意思了。我过去对南方的大家族就很不喜欢。靖难的时候，给朝廷出钱出力的就是他们，我还得巴结着他们。哎，太孙，皇上正跟国师谈事呢，您不能进。给我闪开！哎，太孙，您真的不能进，听见没有？哎，太孙，你就教出这样的学生？他可是你孙子。嗯，别嚷嚷了，进来吧。云云，你打我一顿，骂我一顿，你怎么都行，但您不能这么对我。哎，好好跟皇上说话。什么规矩？我知道，爷爷是嫌我办事情太儿戏。可是爷爷，您为了找见闻，提起四书千帆入海，在我看来也是儿戏。我爹跟我说，说靖难时我军所使用的兵器，是爷爷在猪圈的地底下打造出来的。这么一说，我就明白了。
爷爷是想告诉我，大张旗鼓未必会有成绩，可逢场作戏，也有弦外之音呐、啊。我自己挣，你能明白就不容易。好好跟你爹学吧，好好学。我跟他学，可不跟他学呗。嗯，别说我给的，就说我赌钱赢的。猴崽子也聪明，行，让他把老二的钱给喽，捧捧场。我二叔这么欺负人，也就您捧他的场。你还真是个孩子，我得教教你啊。咱们爷们几个把钱出了，文武百官能干看着吗？他们当官那么多年，贪污那么多钱，留着干嘛呀？不多捐点儿？哦，老二这手干的还真不赖。你回吧，以后没有别的事儿，不要乱闯，不好。规矩就是规矩，出了事儿我也护不了你。是。隔壁的孙小姐身子慢慢恢复了，她在这住着也闷。你应该替我陪她，踏踏青。坐着歇会儿。嗯。哎，怎么了？没事儿。认识你那么久，还从没见你这副样子。我御前行走的腰牌，让我爷爷给收了。要不是我还有点余威。他们都不会让我进前来。哎，你现在是我爷爷的心头肉，我呢，就是一个没用的皇太孙。可你不是说我是个侵犯吗？想想吧，商誉之后打算去哪儿啊？你真打算送我走啊？黄大人，我爹呢？他们在哪儿啊？说了，你别着急。他们叫人抓走了，谁抓的我不知道，不过我会帮你查。你该不会是看上这块风水宝地了吧？做皇上身边的红人，过的是明枪易挡、暗箭难防的日子。我有腰牌傍身的时候，我可以肆无忌惮，一切都理所当然。但没了腰牌，我就是一个有闲无职的废人。爷爷在我眼前射箭，背对着我，只有十丈，我竟无法上前。都怪我先前立功心切呀、啊！我爹虽然是太子，但性格懦弱，摇摇欲坠。我爷爷老了，心里有话不与人说，谁也猜不透。一旦我二叔、三叔得了势，我这条小命就不保了。你看我先前整天忙活的热热闹闹，其实我是在走刀刃儿。我不该把你拉进来。可是你已经把我拉进来了。我们朱家要变天了。要走，赶紧走！我不想再多一个冤魂。再说你留在我身边会让我挂念的，让我心里闹腾
。再挪二十步。好了，好。爹，是死靶子没意思，这鸟也多。老和尚不让啊！哎，说得好。说是有干天河，再射呀，就让回去。我是慈悲。好剑法，没头发。哎，爹，您坐。刚刚爹说了要走，儿子还真有话想说。爹一直住在金明寺里，也不是个办法。不回去，儿子连个主心骨都没有。干活干累了？怎么会？爹几十年下来都没说累啊。那不一样。我几十年只干我熟的事儿，跟各地官员狗皮叨叨的扯淡，我干不下来。老大有这个耐性。你天天不说自己比老大强吗？你也试试。不，爹，我什么时候这么说过？啊？这绝对不可能的事儿。我的性子，您还不知道吗？要强吧，又不是坏事。我要再有二十年，铲平关外势力，我们有时间。我好好调教你，熟悉一下内政。上回，儿子被爹教训了一番之后，一直谨慎守命，尊重老大。我不希望让别人误以为我觊觎大魏。我上战场拼命没问题啊，其他的我也什么都不会了。生气了？没有，怎么会呢？啊！你托我查的事情我查了，可是没什么头绪。他们是死是活，都被藏得严严实实。你不是说你神通广大吗？没了腰牌，我就是孤家寡人。现在朝内朝外都知道是我二叔在建国，所以没人敢巴结我。我想打听点什么，比登天都难。这壶酒，成不了江河，更祭奠不了那冤魂。所以我答应你们，一定尽全力去弥补靖难的错误。但你也得答应我，好好的活着。为了大明的文脉，为了那三万多人，为了你自己，因为只有活着，这些事情才有希望。如果你们要见建文皇帝，那就先找到他们。还有什么事要跟我说？没什么事，走吧。爹，大哥捐了一万两银子，本来吧，这些钱也不是非捐不可的。他那点破家具也没人要，凭那几副对子，到哪能卖出一万两银子来？儿子心里面只是有点忧虑。忧虑？我怕大哥情急之下。拿了外观的钱，这反为不美。这钱是哪儿来的呀？你没问问？谢学士常常去看他，他现在自是得皇上宠爱，常以太子党自诩，我不好说什么呀
大哥明明知道不能与外观交往，可还是往来甚密。要有机会，爹，也请跟大哥提个醒。他身份贵重，犯不着和那些人搅在一起。嗯。老三呢？老三，哼！我最搞不懂的就是老三。刺杀皇上的人都还没抓到，还整天搞得神神秘秘的，都不知道在干什么。老三就没成过事儿，你得替我好好敲打他。哎，哎呀，有时候真是力不从心呐、啊，管不了了。您龙精虎猛，我们还等着，过几天去给嫖妃贺喜呢。滚吧！看着你们就烦。滚！哎，禀告太孙，他们现在已经出来了。我说，我说说说说说，他妈说现在是这个妹妹，在屋里吗？我跟太医来给你请喜脉来了。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，来人呐！有没有个喘气儿的？参见贵妃，他人呢？他，他好像出去散步了，也不让我们跟着。快去找啊！是。是又怎么了？哎呦，妹妹，你这是去哪儿了？这,这每天吃了睡，睡了吃的，就跟猪似的。我出去逛我还不行了？你要到哪儿去逛啊？宫里的太医，来给你请喜脉来了。我累了，改天吧。呃，那那我明儿再来吧。既然是累了，还是该多多休息的好。我这一门，到我是第六世。从小师傅就教我走锁，你要想学，我可以教你。我不敢。最高的时候，向上可以走入万仞悬崖，而面不改色；向下可以一直走入千丈深谷里去。别听他吹牛了。这些庙，要可都给佛祖磕去，不用行礼了。哎，那臭小子不是答应了带你去踏青吗？这就回来了。他说有要事。<笑>他有什么要事啊？他说，要医皇上的心病。这难道不是要事吗？跟我来。你们去哪儿了？眉山。眉山那有什么意思、啊？他说要替本朝从喉咙里面拔掉一根刺，安宁的心。没有用的。我不喜欢住在宫里啊，这么多年，总是听见哭声。他说要安皇上的心。
如何啊？我说了，你不必跪。皇上说过的，但有恩赏，无有不可。我这里替大明文脉三万人拜上永乐，愿化解恩怨，清洗血污，从此山河无恙，波澜不惊。你要想吃什么，就跟胡尚仪说。你知道现在多少人等着喜讯呢？老皇上这把年纪了，如果还能有一个皇子，哪怕就是一个公主，那也是天大的好事儿啊。到时候你这喜脉一确定啊，你就会签到两晋的院子。那个时候你的宫女啊、太监都是最好的。起来吧，起来吧。我一辈子从不许诺。姑娘，你如果能把建文帝带来见我，前尘往事一笔勾销，这三万人定当无恙回京。天地神灵共建，若为此事，啊，死于非命。听明白了吗？我听明白了没用，您得把这话亲自告诉皇太孙才行。你接着来。他说他没有腰牌，不能实施亲近御前。这个臭小子，我是拿他开开玩笑，还真跟我较真儿了，还。臭小子摔疼了没有啊？手下的人不懂事儿，多有得罪啊！嗯，嗯，是太孙，嗯，你太过分了！你这是做什么？我可是朝廷大臣，你这是干什么呀？王府先生，咱俩就别逗着玩了。我没有耐心陪着你聊，给你介绍一个熟人。王府先生。就知道这姑娘不稳当，当时心慈面软，最后害了自己。你明明知道，汉王就是皇爷，还要拿我们的命去和皇上下棋。皇甫先生，你是想保你自己的官位，还是另有所图？我要做什么？是你能懂的。哼，从我们进京要刺杀，我
就知道，有人要把我们往火坑里推。可是我万万没有想到，那个人是你，黄福先生。跟着我二叔，你捞不着什么好处，不如咱们之间谈一谈合作。哎，我可不是不守诚信的人。太孙，你觉得我会相信你吗？你觉得我会像这小姑娘一样，忘了父母的大仇？那你可把我看错了。看错的人是你。我中箭之后一直住在鸡鸣寺里面。我听到了不少有趣的事情，你想听吗？阿香，老实点，老实点来了几个同伙？五个人，两个扮成客商，找工匠，做了剑弩，东西都是同伙带进来的。跟皇上说话，眼睛要看地。宫里没人协助，我可不信。你把话说清楚，我倒可以给你留条活路。先把他丢到天牢里，关他半年，他什么都肯说。这件事着落到你身上，把人给我查出来。是。血腥味太重，给他弄走。你看会不会是他？第二天就去问过了，老二虽然野心大，但和阿丹人勾结，恐怕他未必看得上。老二跟那些靖难遗孤是怎么个事情啊？这个他讳莫如深，我也不敢问他太细。打了一辈子鹰。还真让他把眼掉了，我看不出他有多大出息。汉王府的属官有一个叫黄府的，老二很多事情都交给他来办。我查了这个人的底细，他不叫黄府，从名字到资历都是假的，应该就是老二和靖难遗孤之间的联络官。最近，这个黄府把事情办砸了，皇上有兴趣，我把他捕了。笨笨，你以为就凭这几句话就能把我给吓唬住吗？我从来没有想要吓唬过您，黄福先生。这个世界上除了我爹，您是我最敬重的人。可是我真的没有想到，你要拿我们的命去换你的官职。你整天问我们有没有忘记父母的大仇，我也想问，你忘了吗？你没资格问我。哎呀，自作聪明的人真是可笑啊！我开门见山吧。我要那三个人活着，不过呢，你得陪我演出戏。别着急摇头，先听听我开的什么价。
。上医，好一阵子不进宫，上次正和带回来的南阳的珍珠粉，我呀还给你留了几盒，有空过来拿。王妃抬爱，我先谢过了。您二位，听说那位女孩最近要请喜脉，我们俩一直寻思着要进宫贺喜，也不能落在后边了。哎，王爷现在监国腾不出空来，三爷办案又是昏天黑地的，我俩要是再不来，岂非失了礼？喜，喜脉真的请下来了，这么小的叔叔还真是少见呢。应该说，这么年轻的娘。才真正是少见呢。我呀，同您一起过去。嫖妃那边，老爷子那边，将来要是问起来了，别说我们做儿媳妇的呀，不敬尊长。太子妃，怎么讲？他呀，八成帮着太子卖家具呢。嫖妃的起居饮食都在我一个人身上。喜脉没请下来之前，最是关系重大，太子妃也不会去他宫里。这个大规矩我还是要守的。如果真是要有了喜讯，我怕单翔第一时间知会给二位王妃。那你看呢？他现在。像是有喜脉的样子吗？你还竖着耳朵听什么？一会儿饭菜凉了，稍有一点不舒服，挖你的心出来去！一点规矩都不懂，知道什么叫千金之子坐不垂堂，冷菜冷饭的都敢往上端，成什么样子？别以为皇上在鸡鸣寺眼睛看不见，你要是不守规矩，先过不了我这关。得了，锣鼓听音儿，上仪既然那么在意，我们就不去了。可就一样，您是宫里的上仪，不是他太子妃的，有什么事您得告诉我们。到了皇上跟前儿，别净落我们的不是啊。你怎么跟个螃蟹似的？走了这么远的路，又不让往地上搁。下次我学安贵妃，顶头上。跟谁学的？胡说八道，开主子玩笑！再让我听见，定打不饶。姑姑姑姑，我也是外邦供奉来的。这次虽说换了技师，但你们也得给我盯紧喽。铁炮里不许出现杀眼的情况，不然我向你们问罪。是，王爷，皇甫先生在外面等着您。王爷，那几个人已经找到了，但牵扯出来的事儿还真不少，不知王爷敢不敢听？给个名字吧。才不是告诉你，谁都不能进来吗？二哥，你到这种地方来干什么？嘿，这儿太脏了，走，上去陪你喝茶去啊！我是想问问他到底招了没有
你要是想逼他承认我是宫里的内应，也得让他看清我的模样，把故事编圆了才行。<笑>怎么会有这种事儿呢，二哥？你监国长着前面的大事儿，这些小小不然鸡鸣狗盗的交给我就行了。刺杀皇帝算是鸡鸣狗盗？老三，你了不起，都是替爹办事儿吗？<笑>那当然，老三。来呀，过来！嘿嘿，咱俩现在扯平了，你别怪我手狠，你先惹的我，想要在爹面前卖乖。你还嫩了点儿，二哥。人人都知道我是二哥的，你冤枉我了。我要的那几个人，你也赶紧给我送来。我可是给了你机会啊。你要是想做我的敌人，你就扣着。你说的谁呀、啊？别忘了啊。还有口气儿啊！你是剑文旧臣，你知道剑文在哪儿？听说皇上派郑和下海去找了。现在送你们去扒皮，把事儿做痛快了，你还有机会说吗？始作俑者，岂无后乎？你要是不怕别人扒你的皮，你大可如此。老二给你什么，我给你什么，再加一倍。想做官吗？王爷保荐总还是可以的。王爷，还记得我们第一次见面吗？记得。你骗了我，谎称自己是皇上派来的。你以为你真的把我骗大了？我只是想看看你跟皇太孙到底勾结到了什么程度了。何以见得我是在骗你？把你那些扒皮的东西拿进来，让我瞧瞧。皇上口谕，赵王携亲犯进见。人压下来，下来。哎呦，大侄子，三叔，你要实在闲的没事儿，三叔在北镇抚司帮你找个差事。你老这么晃来晃去的，又见不着皇上，有意思没有啊？三叔。圣上口谕，圣公安。哎呀
，朕啊，口谕：随马车而来的案犯，徐兵、聂兴、孙瑜，随旨觐见。让你三叔公外边候着。我候着。啊，这人可是我押来的，见不着皇上，谁也别想让我放人。三叔又着急了，不是？口谕还没说完呢。说呀。让你三叔在外边候着，有一个跟他一样蠢的人要见他，让他们俩商量好了怎么骗朕，再进来，带走。